வணக்கம் வெல்கம் டு டிடி ஹெச்பி அமோஸ் கிச்சன் நான் டிடி ஹெச்பி அமோஸ் கிச்சனில் இருந்து அமோ இன்னைக்கு வந்து அமோஸ் கிச்சனில் ஒரு லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வழக்கமாக சாதம் காரக்குழம்பு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் முட்டை ஆம்லெட் இப்போது உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு நாம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ஸ்டீமில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்காக நான் நானூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன் அதை நல்லா தோல் சீவிட்டு கழுவி இது போல் கட் பண்ணி ஸ்டீம் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மேலே ஒரு கண் பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா இது போல் வச்சு மூடி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சாதமும் வச்சுட்டேன் மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டீம் வந்தோன்னா வெயிட் போட்டு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எனக்கு ஒரு விசில் போதும் ஸ்டீம் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சாதமும் ரெடி ஆகிட்டு உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தாலே தெரியுது நல்லாவே வெந்திருக்குது இதையும் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க குழம்புக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நாலு பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா தோல் சீவி கழுவிட்டு கட் பண்ணி இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாம்பார் தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சம்பல் அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி அந்த கரைசலையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மூணு கத்திரிக்காய் ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் இதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறமா சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கூடவே கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கருவேப்பிலையில் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சுட்டு அந்த குழம்பு கலவையை சேர்த்து மூடி வச்சுருங்க குழம்புக்கு வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சாச்சு ரெடி ஆகட்டும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கோட சில மசாலா சேட் பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலா தூள் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு நாலு பூண்டு தோல் உரிச்சிட்டு சதைச்சது இதெல்லாம் தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வேக வச்சு எடுத்த உருளைக்கிழங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா தூள் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருங்க இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஆயில் தேவையோ அந்த ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலையில் சேர்த்துட்டு உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கத்திரிக்காய் தக்காளி அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ்வில் இருக்கட்டும் கத்திரிக்காய் வந்து குயிக்காக குக் ஆயிரும் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்களான்னா நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டு மூடி வச்சுருங்க நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடித்த மில்லைனா விட்டுடலாம் மூடி வச்சுருங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஸ்டவ்வில் வச்சுருந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க போதும் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு அடுத்தது வந்து முட்டை ஆம்லெட்டுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் நல்ல தோல் உரிச்சு கழுவி இது போல் கட் பண்ணிக்கோங்க பாதி மிளகா பச்சை மிளகா அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு முட்டையும் உடச்சி விட்டு அதையும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் விட்டு இப்படியே இந்த கலவையை எடுத்து அந்த பேனில் ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நல்லா சூடானதுக்கு பிறகு இந்த கலவையை எடுத்து அப்படியே ஊற்றிடுங்க வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் முட்டை ஆம்லெட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு
நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம்லெட் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஆம்லெட் ரெடி ஆகிட்டு இப்போது சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு காரக்குழம்பும் ரெடி பண்ணியாச்சு உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஆம்லெட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு கூடவே தயிர் இதுதான் எங்களுடைய மத்தியான லன்ச் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லன்ச் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பா